Merhaba Duygu ve Jeffrey. Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Hastaneden yeni çıktın iyi misin? <gülüyor> Önce telaffuzdan girelim. Lars von Trier. Lars von Trier. Evet aslında Lars von Trier ama Trier de denebilir. Biliyorsunuz Türkçedeki kural aslında yazıldığı gibi okumaktır. En sevdiğim yönetmenlerden biri. Gerçekten mi? Aa ben çok şaşırdım şu an. Ben onun gençliğini bilirim. Sinema okulundan çıkarken bu yeni parlıyordu. İstanbul Film Festivali bir gösteri yaptı. Son Trier filmleri diye. O ana kadar 3 tane film vardı zaten. Element of Crime, Epidemic, Europa. İnanılmaz bir adam oğlum. Bunun gibi bir adam yok. 8 yaşında buna kamera alıyorlar. Bir defa buradan kaybediyorsun Jeffrey. Ya Danimarka çok ilginç bir ülke. Bizden tabii çok farklı. Aslında tutucu bir ülke ve çok içine kapalı bir ülke ama toplum çok gelişmiş ve hiçbir kural yok. Özellikle bu Lars von Trier'in ailesi de komünist. ilerici bir aile, liberal bir aile ve buna hiç sınır koymuyorlar çocukken. Lars ne isterse onu yapıyor. Fakat sonradan bunun çok kendine dert olduğunu söylüyor röportajlarında. Çok kötü bir öğrenci. Çok sıkılıyordum diyor. Okulda sürekli pencereden bakıyordum ve Bahçıvan'ın çok şanslı olduğunu düşünüyordum diyor. Bahçıvan orada <gülüyor> Güneş'in Türkiye'ye düş açısıyla alakalı biraz muhabbet etmiştik. Danimarka'ya sürekli güzel açıyla ışık düşüyor. Maalesef ama iyi yönetmen olmaları onunla alakalı değil. Ne yapacağını falan bilemiyor. Ailesi de paniğe giriyor. Nereye girirse atılıyor falan. Uyumsuz bir tip. Bir ara bırakıyor okulu. Sonra tekrar geri dönüyor. Sonra bari sinema televizyonu okuyayım diyor. Bu arada girmeden önce de filmler yapıyor. Yani filmle giriyor sinema okuluna. Fakat tip bir oğlan. Yani her şeyi başka türlü yapıyor. Sinema okullarında genellikle şöyle bir şey vardır. Zoom yapmak çok istenmeyen bir şeydir. Sinema okuluna girdiğinde ilk bunu söylerler. Zoom yapmayın. İki film mesela Macaristan'da 1924'te geçiyorsa yine de Macaristan 1924 yazmayın diyorlar. Lars von Trier'in ilk filmini gösteriyor. İkisini de yapıyor ama. <gülüyor> İkisini birden yapmış. Yani bir şeyi yapma dersen yapan tipler vardır bazı. <gülüyor> Daha 27 yaşındayken bir tane film çekiyor. The Element of Crime. Suç unsuru. Söylettiniz mi onu? Sana şey olarak Kızıyorlar ama böyle deyince. <gülüyor> Sadece formalite icabı soruyor. Düşük bütçeyle yapıyor. Fakat Danimarka'da film sektörü küçük. Film yapmak istiyorsan ancak DFI var. Bizdeki Kültür Bakanlığı gibi düşün. Onların verdiği paralarla yapıyorsun. Element of Crime diye bir kitaptan esinlenmiş. Bir suçluyu anlamak için o suçlunun psikolojisine girme felsefesi sefesi. Katilin yaşadığı şeyleri yaşamaya çalışıyor ve sonunda aslında Larson Trier'de sonradan da çok görülen bir tema bu. Kendisi ona dönüşüyor. Çok düşük bütçe olmasına rağmen bu gitmiş böyle ve hep yıkıntı döküntü yerler bulmuş. Geceleri çekimler yapmışlar. Film tuhaf bir sarı ışıklar yüzünden çünkü normal sinema ışığı kullanamamışlar. Sokak lambalarını kullanmışlar falan. Bayağı enteresan bir biraz Blade Runner çakması, biraz Tarkovski etkisi falan. Böyle bir film yapıyor ve o yıl çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyor hocam? Bir sürü film varken Larson Trier'in filmi kana seçiliyor. Sürü fobisi olan biri uçağa binemediği için bir sürü yere gitmekte zorlanıyor. Hayatında hiç Amerika'ya gidemedi mesela. Neyse bunlar kana gidiyorlar arabayla. Bu böyle kafa kazılı geliyor. İşte yanında bunun bir arkadaşı vardır. Nils Wurzel diye senaryolarında beraber çalıştıkları. Bunlar kana gidiyorlar. Kazanamıyorlar ama teknik ödül alıyor. Ya da en iyi yeni film gibi bir şey alıyor. Yani biraz dandirikten bir ödül alıyor. Bu çok sinirleniyor. En, dünyanın en iyi filmini yapmıştım bana vermediler falan diye ortalığı birbirine katıyor ve <gülüyor> Danimarka için büyük bir utanç kaynağı olmaya başlıyor. Ondan sonraki yıl larda her yaptığı iş sana seçiliyor. Hocam kuzeyin o soğuğun etkisi var ya. Evet. Ya nedir oranın olayı? Çok zenginler bir defa. E, malzeme tasarımında da görsel içsel tasarımlarda da iyi oluyorlar. Bunun nedeni sadece refah mı? Kökenlerine bakarsan Vikinglerden geliyorlar ya yani Vandal herifler. İngiltere'yi basıp bir sürü adamı öldürüyorlar ama galiba şu olabilir yani uyduruyorum tamamen. Sert iklim ya yaşamak çok zor. Onun için çok aslında temel şeylere ihtiyacım var. Yani süsmüş bilmem neymiş lüksmüş gibi şeyler değil de sıcak lazım mesela sana. Dolayısıyla hayvan gibi sıcak yapman lazım etrafı atıyorum. O bir defa onları çok minimalist yap bence. Aa çok muazzam bir şey duydum. Yanlış da olabilir ama. Çok yok çok mantıklı. Bence bu yüzden zenginler. Yeraltı kaynakları açısından da çok şanslılar. Neyi var ki ya Danimarka'nın? Oralarda hep petrol falan var abi. Kuzey petrolleri. Ya abi şimdi şey Irak'ta da var petrol. İşte. Danimarka'da <gülüyor> da var. Orası sıcak çünkü. <gülüyor> Soğuğun bir etkisi var ya. Sakinleşmek önemli mi acaba? Norveç'te bir çocuk delirip 77 kişiyi öldürdü ya. Aa. 2008 yılında mıydı? Bir adaya çıktı herif taramalı tüfekle. 77 kişiyi öldürdü. Bütün Müslümanları Norveç terk etmesini istiyorum diyor. Bu olaylar oluyor. Şimdi normalde 77 kişi ölünce bizde şey olur ya... <gülüyor> Abi sıfır. Çocukları ölmüş aileler falan herkes duruyor böyle. Doktor geliyor işte oğlunuzu kaybettik falan diyor. Falan yapıyorlar. Bu kadar yani. Şimdi büyük bir fark var iki toplum arasında. Ekle ekmek yiyen <gülüyor> adamsın. Senin, <gülüyor> Senin konuşmaya Senin hakkında. Senin Danimarka ile ne işin olur ya? Hocam ben etle ekmek yiyen bir insanım ama aynı zamanda Larson Trier kadar etkili olmak istiyorum. Bana ne önerirsiniz? Öncelikle havyar yemeni tavsiye ederim. Kembili'ye nasıl gireceğiz buradan? Bana ya Aa, doğru daha Kembili'ye ona, ona girmeye çalışıyorum. Kembili'ye <gülüyor> This program is sponsored by Cambly. Cambly. Cambly.
Cambly. Yayın bu de cahu. Değerli izleyiciler bu program Cambly tarafından sunulmaktadır. Hello Glynis. How are you? Good. How are you today? Fine. Very good. Thanks. Hello all of you. <gülüyor> Today's subject is Lars von Trier. Did you ever see any film of him? Dancer in the Dark, I just remember the music being really, well, because it featured um, Bjork. So it was like one of the first more artistic films I remember seeing. But he's not very welcome in US, right? No, I mean, I wouldn't say, Melancholia was larger film in the US because of it featured Kirsten Dunst, who's a big American actress. But in general, his films are definitely controversial and a little bit more intellectual and artistic than most Americans are ready to see, I would say. Are you one of them? No. No, I, I work <laughs> in film and I really appreciate them. Do, do you have many students from Turkey? I do, actually. Maybe like half of my students. Is there a specific term? Turkish accent? I haven't noticed because, you know, it takes a while before you notice the different accents of a country. Because in Turkish, we pronounce every sound. When I ask for water in United States, it's very difficult. What they expect is, can I get some water, please? Water. But yeah, we say, we say can I get some water? <laughs> you should be proud of your, because you're actually saying it correctly. Hello, Glees. How are you? Glees. <laughs> What does it mean? Um, It means... It's just by coincidence, but in Irish, my name means Little Valley and my dad's name is Glenn and it means Valley. That's cool. I'm Jeffrey. Nice to meet you. Jeffrey? My, it's my code name. My original name is coming from my grandfather. My grandfather died. <laughs> my turn is over. See you. <laughs> okay. <laughs> Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Thank you. Done. <laughs> Can I ask how old are you? I'm 31. People, oh. they think I'm younger. What's the most difficult thing about English? I guess the different tenses, like past tense. You know, there's many. That's definitely the thing I notice um, as being most difficult for students of knowing mm. which. Which one is better? The normal English courses or Cambly? Actually, <laughs> a student told me... The other day, this was really nice to hear. They said that when they're using Cambly, it's not something they're dreading. Like, oh, I have Cambly class today. That they actually, they enjoy that. They feel like they have a friendship with their teacher's language class. It's not like, you're like, woo, go, you know, go into my English course. So for me, that was really nice to hear that students felt that way, that it was something they were happy. What's the percentage of your male students versus female students? Pretty good balance, I would say. And there's also this feature, Cambly Kids. Did you have any students of this class? No, I've actually, I've been invited to join it, but I have so many regular adult students that it's actually kind of difficult to, to try to make time for it. The most difficult thing for me in English is the pronunciation. For example, how do I say Wisconsin correctly? Wisconsin. Right, right, Wisconsin. De bakayım. Wisconsin. Normally the Turks say Wisconsin. <laughs> That's not bad though. I mean, really, everybody, I mean, even Americans say it differently based on where they're from. Yeah, I'm Texas, Texas, Alabama. <laughs> <laughs> it was very good to talk to you today, Glynis. Thank you very much and bye from Turkey. Bye. Hey, bye. Hey, bye. Cambly bu hafta da sponsorumuzdu. Cambly'e Flu25 koduyla bedava deneyebilir. %25 indirimli olarak 3 aylık abonelik yapabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Hocam Lars von Trier'in İngilizcesi çok iyi değil bu arada. Arkadaşlar İngilizcesi iyi. Aksanı iyi değil. Çünkü Danimarkalı aksanıyla konuşuyor. Gerçek İngilizce biz de Türk gibi konuşmalıyız. Amerikalı gibi konuşmaya çalışmamız bizim saçma aslında. Bir iddiaya giriyor bir eleştirmenle. Para arıyorlar yine Danish Film Institute'dan. Alamıyorlar. Bu da şey diyor ben 100 bin dolara film yaparım diyor. İddiaya giriyorlar. 100 bin dolara oturuyor. Epidemik salgın diye bir film yapıyor. Çok garip bir film. Aslında tam bir öyküsü yok. Lars von Trier ve arkadaşı Nils Wörsel'in geçmişteki bir salgınla ilgili bir senaryo yazmaya çalışıyorlar. O sırada yaşadıkları gündelik olaylar dakikalarca gidiyor. Çok sıkıcı aslında. Arada da o yazdıkları filmden parçalar görüyorsun. Oralar çok düzgün çekilmiş. Yani yumuşak kamera, işte çok yüksek kaliteli görüntüler. Aradaki bölümler 16 mm ve sallantılı falan. Böyle tuhaf bir film. O film başarısız oluyor. Genel olarak Lars von Trier'in bir özelliği vardır. Bütün filmleri başarısız olur gişede. Fakat burada ciddi başarısız oluyor. Bayağı artık işsiz kalmamak için oturuyor. Eşek gibi reklam filmleri çekmeye başlıyor. Ve Zentropa diye bir şirket kuruyor. Birkaç yıl güç topladıktan sonra Sonra Europa diye bir filmi var. Şöyle bir özelliği var. Her filmi ayrıdır. Bir sürü yönetmen ezberden aynı filmleri çekiyor.
bekar durur ya. Bunun filmleri öyle değil. Bu Europa siyah beyaz. Bir sürü sahne back projection'la yapılmış. Yani ben duruyorum arkamda tren gidişi varsa onu mesela projekte etmiş. Yani in kamera her şey kamerada yapılmış bit- bitirilmiş ama film böyle kolaj gibi neredeyse. Bayağı deneysel bir film sayılabilir. Bu üçlemeye Avrupa üçlemesi diyor. Europa biraz başarılı oluyor aslında. Birazcık daha ünlü oyuncularla çalışmaya başlıyor. İşte film yine kana kabul ediliyor falan. Zaten kan biliyorsunuz garanti. Ama ödül alamıyor. Ondan sonra dönüyor. Çok ilginç bir şey yapıyor. Birisi buna diyor ki yine sen hiçbir zaman seyircinin isteyeceği filmler yapamazsın. Bu da diyor ki korku dizisi yapacağım. Kingdom Hospital diye sonra Amerikalılar da yaptılar. Stephen King haklarını aldı. Amerika'da tekrar çekti. Gerçek adı Rig Etmen'i dancasını bilmiyorum. Danimarka'daki çok büyük bir hastanede geçen hayalet öyküsü. O güne kadar çok daha böyle genelde düzgün şeyler çekerken burada sürekli jump cut yapmaya başlıyor. İlginç bir şey söyleyeyim. Flu TV'nin de temel mantığı Lars von Trier'den alınmıştı. Tüm kuralları yok ediyor. Hep aynı yönde kal. Onun giriş, onun çıkış falan. Yok abi. Direkt alıyor kamera elini. Oyuncular oynuyorlar. Bu etraflarında dönüyor. Bir daha dönüyor. Bir daha dönüyor. Sonra alıyor. En güzel parçaları çat çat çat çat arka arkaya koyuyor. Hatta çoğu durumda oyuncular da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Emproize yapmak zorunda kalıyorlar falan. 16 mm çekiliyor dizi. O vitte kurgularken oradaki görüntü kötüydü o zamanlar. Yani düşük kaliteydi. Ya bu çok güzel deyip Avid'in ekranından tekrar çekiyorlar. O çektiklerini tekrar filme basıyorlar. <gülüyor> Böylece çok kötü bir görüntüsü var dizinin. Yani inanılmaz grenli işte karanlık bir sürü sahne falan. Fakat çok korkutucu. Danimarka'da bütün sokaklar boşalıyor bu gösterildiği saatlerde. Tabii Danimarka'da sokakları boşaltmak daha kolay. 8 milyon <gülüyor> Ve büyük başarı kazanıyor. Bu arada Zentropa büyüyor. O krallık çok tutuyor. İkinci bölümü çekiliyor. Dogma 95 diye bir manifesto yazıyorlar. O manifesto da aslında Kingdom'da yaptığı teknikler. Bütün sinema kurallarını boş verin. Gerçekçi hikayeler anlatın. İşte hiçbir optik oyun yapmayın. Renkle oynamayın gibi 10 tane kural var. Dertleri ne hocam? Lars von Trier tam bir anti Amerikan diyebiliriz. Dolayısıyla Hollywood'un yaptığı her şeyin tersini <gülüyor> iddia ediyor. Herif. Resmen paramız yok aslında diyorlar. Ama konu para değil. Yeni bir sinemaya ulaşmak ve daha gerçekçi filmlere ulaşmak. Lars von Trier'in bir tane felsefesi vardır. Her yerde bunu yazar ve söyler. Ayakkabıdaki taş. Bir film ayakkabıdaki taş gibi olmalıdır diyor. Rahatsız etmelidir diyor. Zaten Çok kendisi iyi. de tam bir provokatör ve manipülatör. Yani insanları ne uyuz ediyorsa onu yapmak konusunda korkunç <gülüyor> bir yeteneği var. Gençken bunun çok sevdiği bir yönetmen varmış. Onu çağırıyor. Ona engeller koyuyor. Beş engel filmin adı. Adamın çok sevdiği bir kısa filmi varmış. O adamın yaptığı Lars von Trier'in çok sevdiği bir film. Bunu tekrar yapacaksın beş kere diyor ama her seferinde sana engeller koyacağım diyor. Bir tanesinde animasyon olacak diyor. Adam animasyondan nefret ediyormuş falan. Bir tanesinde diyor ki işte 12 kareden daha uzun plan kullanmayacaksın falan. Böyle garip garip engeller koyuyor. Ne oldu? <gülüyor> Jeffrey çok üzgün. Türkiye'den bir Lars von Trier çıkar mı? <gülüyor> Avrupa sineması Hollywood karşısında tamamen yenildi. Avrupa'da bir filmin kendini karşılama ihtimali yok. O yüzden devletten alıp yapıyorsun. Sizin sevmenizi anlamadım. Aslında çok nefret edecekmiş gibi duruyor. Hem nefret ediyorum hem sevmiyorum. Kanda yarısı alkışlayıp yarısı yuhalamış herif. O da demiş ki bir taraftan biri yüzdesi daha çok olsaydı hoşlanmazdım. Böyle yarı yarıya olması işime geliyor demiş. Hiçbir şekilde kategorize edemiyoruz. Her yaptığı film çok tuhaf. Yani ben dünyada başka öyle yönetmen görmedim. Gaspar Noé mi? Lars von Trier mi? Lars von Trier çok özel bir adam oğlum. Gaspar Noé'yi daha özgün buluyorum. Yani. Ulan seyretmedin ki nereden daha özgün buluyorum. <gülüyor> Jeffrey'e dedik ki bir ay önce Lars von Trier konuşacağız. Filmlerini seyret dedik. Bir ay geçti. Kendisi hastaneye düştü arada Lars von Trier filmlerini seyretmekten. Ve kaç tane seyret Birinin yarısını seyretti. O da Hı-hı. melankolya. Yetti ama. Yetti. <gülüyor> Abi yetmez. Son Trier külliyatına tamamen hakim olman lazım. Düğün klibi gibiydi melankoli abi yarısına ya. kadar yani. <gülüyor> Larson Trier geldi galiba. <gülüyor> Gelsin çok güzel olur. Tanışmak istediğim adamlardan biri. Dünyada çok az insanla tanışmak istiyorum. Özgür olduğunu söylüyorsunuz ama ben muhafazakar gördüm. Ya Larson Trier'in ne olduğu çok belli değildir. Über manipülatör olduğu için filmde o anda ne işine geliyorsa onu söyler onu yapar. Aslında temel derdi ölüm. Temel derdi insan. Muhafazakar şöyle değil. Tanrı'nın yarattığı kusursuzdur ya hani. Hayır Tanrı'nın yarattığı insandır ve bakın bu da insan deyip böyle çat diye gösterir. Dogville'de tiyatro dekoru gibi yere çizilmiş ev, adam, çocuk falan işte. Orada geçiyor film. Yani tamamen bir tiyatro ortamında çekmiş filmi. Oradaki köpeği gerçekten öldürüp öldürdüğü sahneyi koymamış filmi. Öyle diyorlar evet. Zaten çok kızdırır genellikle bir takım insanları. İnanılmaz bir baş kaldırı. Elinde dünyanın en ünlü oyuncularından biri var. Nicole Kidman. Sen bununla film çekeceksin. Ben dekorda çekeceğim diyorsun. Yani millette tiyatro gibi oynuyor. Sonra filmi seyrediyorsun. Lan film bayağı film. Devamlılık, mevamlılık. Vardır ya bizde hıyarca şeyler. Mesela ben uyuz olurum devamlılığa. Hep de söylerler. Hocam orada 
işte mikrofon vardı o kayboldu. E, <gülüyor> senin, senin şeyde de söylemişler. Parodide. Yukarıdan mikrofon geliyor. Öyle mi? <gülüyor> Demen mikrofon geliyor. La son triyer şöyle bir bak. Aptal herifler. Tam öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Nicole Kidman'ın üst katında kalıyormuş bu dog wheel çekimleri sırasında. Her gece yüksek gürültüyle mastürbasyon yapıyordu. <gülüyor> Bergman hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar. Sürekli mastürbasyon yaptığını sanıyorum diyor. <gülüyor> İnsanları böyle kategori etmek. Bir sürü insan Lars von Trier'den nefret ediyor. Bu nefret edenlerden biri de Fuat Domanic. Abi olmaz öyle saçma şey çekiyoruz. Evet. Lars von Trier konuşuyoruz. Ne? Sen niye bu adamı sevmiyorsun? Şey duygu manipülatörü abi. E, ama bütün sinema zaten duygu manipülatörüdür. Öyle değil, öyle değil. Bu hep ayin, ayin. Tek yuvaladığım film, bu herifin Breaking the Waves. Yani en sonunda gitti kendini tecavüz etti, öldürdü. Yetmedi bu. Abi kadını en son işte denize mi attılar, bir yere mi gömdüler? Bütün bu acının üzerine filmin kapanışı şöyle. Bulutlar açıldı, güneşler saçıldı, gökyüzünde çanlar çaldı. <gülüyor> Abi film de kalktı bak hiç abartmıyor. Yuuu. Fuat Bey bu yüksek entelektüel görüşlerinizi seyircilerimize nasıl sunacağımızı bilemiyorum. Sevilecek bir adam değil aslında. Arkadaşı olmak ister misin Lars von Trier'in? Pek zannetmiyorum. Bir defa hakikaten manyağın teki yani. yani. Uçamam, onu yapamam, yok kalabalıktan korkarım. Film çektiği kadınlara aşık olduğu ve onları hatta biliyorsunuz Björk'le çektiği filmde birbirlerine girdiler. Neden? İşte Björk beni taciz etti diyor. Öbürü o beni taciz etti diyor falan. Hayatında çok ilginç bir şey oluyor. 20 yaşına kadar, 21 yaşına kadar babası olarak bildiği bir adam var. Annesi ölüm döşeğinde çağırıyor bunun yanına. Oğlum diyor Lars senin baban aslında o değil diyor. Senin baban başka bir adam diyor. Ve çok büyük travma yaşadığını söylüyor bu yüzden. O kadınların acı çekmesi falan ondan yani. Evet kadınlara biraz nefreti var. Peki ulan ne söyledin bari diyor. Bu kadar hani aradan yıllar geçmiş ben bu adamı babam bilmişim falan. O kadın da şey diyor sanatçı olmasını istemiştim. O adamda sanat şeyi vardı. Babanda yoktu o. O yüzden böyle öyle yaptık falan. <gülüyor> Ondan sonra Larson Trier. Larson Trier Danimarka'nın çımarık çocuğudu. Danimarka'da hiç sevilmiyor filmleri. Dancer in the Dark mesela dünyada büyük övgüler alıyor bilmem ne. Hatta Cannes'da büyük ödülü kazanıyor. Ülkeye geliyor gösteriliyor. Millet gitmiyor, seyretmiyor falan. New York nefret ediyor falan. Yani çok düşmanı olan bir adam. Ama belki de güzelliği orada yani. Bana biraz ona oynuyor gibi geliyor zaten. Seviyoruz. Bana samimi gelmedi. Ne bakımdan? Es- görüntüde estetik olarak o karamsarlığı görmedim. Melankolya evet. vardı böyle bir. Reklam filmi gibi çekilmişti abi. Ama onu söylüyor. Melankolya'nın ilk 30 dakikası reklam filmi gibidir diyor. O zengin düğünü ya o. Görüntünün teknik tercihlerinden bahsediyorum. Hiç karamsar duran şeyler değil. Dün bir film seyrettim mesela. A Star is Born diye. Ha, Lady Gaga. Ya abi yapmayın ya. ya o da film yokuz... o da film. Bunu yapmayın. Başka bir şey yapın ya. Yok mu anlatacak şey ya? Siz herife saygı duyuyorsunuz. Çok. Çünkü kendinizi ona yakın görüyorsunuz. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bu bizi Kedan Larson Trier çıkar mı <gülüyor> sorusuna getiriyor. Olmaz öyle saçma şey. <gülüyor> Farklı bir şey yapmak istiyorsan nefret edilmeyi göze alman lazım. O konuda çok cesur buluyor. Ve şey kendini yıkan bir tarafı var herifin. Kendine engeller koyuyor aslında. Çok büyük başarıyla kalkıyor altından ona çok şaşırıyorum. Evet, bu yüzden samimi değil demen çok ilginç. Samimi evet, olmayan samimi Spielberg bence adam. mesela. <gülüyor> mu açsın sana? <gülüyor> film oğlum sen sinemada sevmiyorsun zaten. Senin ne işin var burada ben anlamadım. Ya. Bu arada Lars von Trier de film seyretmiyor. Bir röportajında şey diyorlar. Nuri Bilge Ceylan'ı nasıl buluyorsunuz diyorlar. Bilmiyorum hiç görmedim. Seyretmiyorum ben pek film diye. Dün Climax'ı tekrar seyrettim. Çok güzel hocam. Mesela... Nesi çok güzel sen de şimdi. Lars von Trier de ona inanmadım. Kendini gösterdiği şey bana Türkiye'nin Nuri Bilge Ceylan'ı gibi geliyor yani. Ha öyle zaten. Hiç kimsenin anlatmayacağı hikayeleri hiç kimsenin anlatmayacağı gibi anlatıyor. Sen Nuri Bilge Ceylan'ı sevmiyor musun yoksa? Nefret ediyor. Kanalımız kapatıldı sayın seyirciler. <gülüyor> Aslında ego seyrettiriyor bana. Larson Trier'de de onu gördüm. İlk yarım saat herifin egosunu izledim yani. Jeffrey'e hiçbir şey demiyorsun. Söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Abi sen berduş musun ya? <gülüyor> Tüm Larson Trier filmleri için sorulabilecek bir şey var. Ne diyor film? Çok kişiseldir bence Larson Trier filmleri. Ben ulaşmaktan korktuğum karanlık taraflarımı orada görüyorum ve benim için bir duygu boşalımı oluyor. Ya yani yalnız olmadığım gibi. İnsan ruhunun içindeki karanlığı. Psikoloji müthiş bir şey. İnsandan nefret ediyor. Bir anlamda insanı ele eleştiriyor ama. Evet. Ama o zaman niye Zentropa şirketinin sahibisi? Kapitalizmi eleştiriyor evet. Orada kaşık mışık diyor ama Zentropa oyun da yapıyor anladın mı? <gülüyor> oyun yapamadılar ya. Bir girdiler o işe. 
şey beceremediler. Çılar. Porno film çektiler bir ara falan. Tuhaf bir şirket. Bir Rus oligark destekliyor bunu. Bir müze açtı kendi filmlerindeki temalarla ilgili bir sürü işi sergileniyor falan. Bir kere kendine müze açan insan bir düşünüp sinirlenmeli kendini yaptım. <gülüyor> Çok kötü linç yersin. Öyle müze değil bu ya. Sergi aç, açtı herif. Fakat Lars von Trier seviciler vardır bir de. Aslında sevilebilecek filmler değil onlar. Orada Jeffrey haklı. Ya bir daha seyreder misin sen şimdi Antichrist? Bir daha seyrederim çünkü hocam ben tek tek böyle sembollerini, metaforlarını falan yazıp ben sınavda... Ben sembol ve metaforlara uyuz olduğum için. Hocam inanmıyorum. Siz de biliyorsunuz orada herhangi bir şey, herhangi bir şeye yorulabilir. Evet. Bir, bir kere bir iş yapmıştım. Cansız mankenler var duruyor. Bir tane kişiyi de oraya koyduk. Kameraya kafasını çeviriyor. İzlerken arkadan biri döndü. Aa dedi çok güzel yapmışsın. Cansız toplum ondan ayrı birisi topluma karşı ayaklanıyor falan filan. <gülüyor> Aslında o tarz şeylerin hiçbirinin ben istenilerek ve bilerek yapıldığına inanmıyorum. Ama Larson Trier hiçbir zaman zaten cevap vermiyor öyle şeyler. Az bir şey söyleyeyim senin filme benziyor ha. Kanda nasıl ödül? Sana kanda nasıl ödül alınacağını söyleyeyim. <gülüyor> bir, asla kapalı son olmayacak. Büyük bir insani problem çok küçük bir çerçevede ele alınacak. Fakat o çerçeve de çok yavaş yavaş çekilip o, insanın o yavaş ölmesi. yavaş çekilecek <gülüyor> ve kavrulmana neden olacak ama milliyetlerden de bağımsız bir şekilde sunulacak. Ama çok da izole de olmayacak. Yani bir odada da geçmeyecek. Ahlat ağaçındaki imamla çocuğun konuşması gibi. Çok basit şeyler aslında ama onu böyle öyle bir satacaksın ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sen biliyormuşsun gibi davranacaksın. Bir çalışması zor biridir. Korkunç. Herkes yaka silkiyor. Çok asosyal bir tip aslında özellikle başlarda. Hiç sevmiyor oyuncularla konuşmayı. Eskiden şey yapardı. Kendini bir yere kapatıyor herif. Uzaktan Aa. remote yönetiyordu. Ama sonradan açıldı. Bir yorku elleyecek hale geldi. Bir yorka sarılıyordu. <gülüyor> ellemiş setti. Yani Larson Trier'in sizi ellemesi bence. <gülüyor> bir de ellemek var ellemek var şimdi. Bu bu en çok şeyden eleştirildi. Hayatında hiç Amerika'ya gidemedi uçağa binemediği için. Hatta bir iki kere kan film festivalini kaçırıyor. <gülüyor> arabayla gittiği için. <gülüyor> ve Amerika hakkında filmler yaptı. Dogville, Dancer in the Dark ve Manderley, The House That Jack Built. Amerika'da geçiyor. Tabi Amerika'ya gidemiyor. Dolayısıyla İsveç'te çekiyor filmleri. Amerika'ya benzer yerler buluyor falan. Çok eleştiriliyor. Amerikan karşıtı olduğu için. Amerika'da çok bilinmez ve sevilmez aslında Larson Trier. Bu da böyle bir anımdır. Buyurun. Hocam Türkiye'den Larson Trier çıkar. Türkiye'den Larson Trier çıktı. Adı Nuri Bilge Ceylan. Bu arada Von ismi uydurma. Demek ki Bilge ismi de uydurma diye düşünüyorum. <gülüyor> Okulda dalga geçmek için bir gün hocam Hocaları buna hepiniz işte soylular gibi davranıyorsunuz. Hepinizin adına fon eklemek lazım diyorlar. Bu da çok mantıklı geliyor Monsieur Lars Trier'e ve Lars von Trier olarak kalıyor sonra. Trier'lerden. Lars de Trier gibi. Bir yönetmenin self fiyarı da çok önemlidir. Onu bize gösteriyor. Lars von Trier adıyla başlayarak çok büyük bir marka haline geldi. Bir yönetmen için bu da çok önemlidir. Şu an piyasada Kubrick kadar deli olan tek yönetmenmiş Kubrick'ten gibi. Kubrick'ten daha bile deli olabilir <gülüyor> Kübrik çünkü kontrol freak'ti. Bu, bu da kontrol freak ama çok tuhaf şeyler yaptı bu ya. Gerçekten filmlerini seyretmeniz, herkesin filmleri seyretmesinde hayır var. Ama aralıklı seyredin. Öyle arka arkaya seyrederseniz <gülüyor> hastaneye düşmeniz söz konusu olabilir. Sorumluluk kabul etmiyoruz. Hocam uçağa binebiliyor olduğumuz için olmuyor olabilir mi acaba? <gülüyor> ben uçamıyorum. Yalan söylüyorum. Bugünden şimdi. sonra başlayama değil mi? Ben uçamıyorum. Hocam. Ben de uçmaktan korkardım. Sonra birden geçti. Çünkü Amerika'ya gidiyordum. Yol 11 saat mi ne sürüyor işte? 10 saat mi? Bir süre sonra korkardım. Korkmaktan yoruluyorsun artık yani. <gülüyor> Korkamam artık deyip böyle kendini bırakıyorsun. Peki Larson Trier'e buradan bir mesaj yollayalım mı? Ya bizi izlerse. Larson Trier Google'da bizi, kendini aratıyor mu? Bizi izleyeceğini sanmıyorum. Çok güzel soru ya. Aratıyordur ben Larson Trier. <gülüyor> Sen kendini aratıyor musun? Google'da aratıyorum. Birkaç işim çıkıyor. Jeffrey olarak arattığında ne çıkıyor? Hiçbir şey. <gülüyor> Zaten millet niye bu çocuğun yüzü görünmüyor diyorlar. Aynen. Meğer insan değilmiş. Mesela bir Larson Trier filmi yazalım hemen. İlker'in asistanı vardır Jeffrey adında. Aslında gerçek adı Jeffrey değildir. İlker'e önce hayranlık duyar fakat sonra Sonra yavaş yavaş İlker'den nefret etmeye başlar. <gülüyor> bir gün İlker'i öldürür. Bunu saklamak için de İlker'i yavaş yavaş yemeye karar verir. Ertesi gün ofise bir gelirler ona İlker demeye başlarlar. Nasıl? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam. Burada İlker Hoca ne demek istedi? Sen anladın mı? Benim onu yemem kapitalizmin kendi kendini şu an bitirmesi ve dünya kaynaklarının aslında yok olacağını Yalnız işaret etti. Kabul et Larson Trier havasını yarattım. E, Melankoli de suyun üstüne üzen kadın var ya. Kadın diyor ya. <gülüyor> ona kadın dedi. Sen hiç... Kadının var olduğunu bilmiyorsun değil mi? Yok o kadını biliyorum. <gülüyor> örümcek adamdan biliyorum. Evet. Örümcek adam daha iyi bir film ya. <gülüyor> Daha ya ben ya. örümcek adamı hiç sevmem ya. Yani. Örümcek adam bir defa inanılmaz derecede dandik bir kahraman. O da evet yani. Bir nedir abi örümcek <gülüyor> yani adam? Ya o şey ne oğlum? 
<gülüyor> Hengisinin altına bir şey koymuş herif oradan oraya zıplıyor falan. Ve yani bu kadar ezik. Var... Varoluslu olarak çok ezik. Örümcek, Örümcek adam. adam. <gülüyor> Aman yani ne oluyor? Duvarlarına tutunuyor herif ya. Böyle saçma şey olmaz. Çekiyor. <gülüyor> Daha saçmaları da var. Aquaman falan gibi. <gülüyor> Hocam en saçması tüy sayı sukatta halat adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ve tek özelliği halat atmak. Ya bir tane belgesel seyrettim Larson Trier ile ilgili sinemada. Larson Trier'e ne zaman doğruyu söylediğini bilmek mümkün değil. Çevresi de bunun. Yani bir gün geliyor ertesi gün dediğini kabul etme falan bir sürü oyun. Belgeselin sonunda şey diyorlar. Hiç olağanüstü bir olay gördünüz mü diyorlar. Larson Trier şöyle anlatıyor bak. Bir gün çocuktum annemlerle arabada gidiyorduk. Pencereden baktım. Dışarıda bir vatoz uçuyordu diyor. <gülüyor> Çok iyi Böyle ya. duruyor. <gülüyor> Röportaj yapan şey diyor. Gerçek mi bu söylediğiniz diyor. Evet diyor. <gülüyor> Uçan vatozlar. Gördüğünüz en ilginç şey neydi? Ya Gözde ben hiç mi? doğa üstü ve bir olay görmedim. Hiç yaşamadınız hiç. mı? Bak benim hayatta en etkilendiğim şey narkoz yemek. Ameliyatta narkoz yedin mi hiç? Hayır. Narkoz yememiş insanlar narkozu anlayamaz. Bizim ölüme en yakın yaşadığımız deneyim uyku ya. Ama uykunda da aslında bir hala bir şey açıktır. Uyuduğunu bilirsin arada uyanırsın falan. Ha. Narkozda şöyle oluyor bak. <gülüyor> 19-8 diyorsun. <gülüyor> ve... Kat bir açılıyor bitmiş. Çok ilginç ya. Sıfır oğlum yok. Aa, o yok ara- yani. Zamanı hissetmiyorum dedi anladın mı? Zaman, yok, zamanı şey hissetmiyorsun. Yok. Korkutucu da bir yandan. E, korkutucu. Şeyi anlıyorsun çünkü yokluk. Yokluk başka bir şey yani. Yoksun oğlum bak. Öldüm. Daha ötesi yok. Öldüm ben. Ne kemikli var ne bir şey var. <gülüyor> şey <bitti. gülüyor> hadi hadi çocuğum. Tamam bitti. Görüşmek üzere. Korkma Levent'e düşmez ya. Kağıthaneye falan düşer. Buraları da zannetmiyorum gece.